హాయ్ స్టూడెంట్స్ నమస్తే నేను మీ మహేష్ రామ్ శెట్టి వెల్కమ్ టు మా హీ ఈ వీడియోలో మీకు శివకేశవ సార్ ద్వారా కొన్ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించడం జరిగింది సో అలాగే శివకేశవ సార్కి ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది దానికి సంబంధించిన లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఈ వీడియో చూసి మీకు నచ్చితే సార్ ఛానల్ కూడా ఫాలో చేయండి అలాగే మీకు ఎంసెట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇవాళ మనం వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ చాప్టర్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఓకే మీకు ఫస్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ యొక్క సొల్యూషన్స్ కావాలంటే లేదా ఫస్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటని తెలుసుకోవాలంటే డిస్క్రిప్షన్ ఉన్న లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు మన ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఏమిచ్చాడు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ బాల్ ఆఫ్ మాస్ త్రీ కేజీ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ కొలైట్స్ హెడ్ ఆన్ విత్ ఎనదర్ బాల్ ఆఫ్ మాస్ వన్ కేజీ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ విత్ ఎ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫోర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఆఫ్టర్ ది కొలిజన్ If the two balls stick together and move, they move with a common velocity of. Okay. So, what do you mean? Two balls are not. This ball is A and B. This ball is B. Okay. So, one ball is mass and MA. What do you mean? 3 kgs. 3 kgs are mass. One ball is mass. What do you mean? 8 meter per second. BA is equal to 8 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఎటు వెళ్తుంది ఇటువైపు వెళ్తుంది అనమాట ఈ ఏ మా ఏ బాల్ ఏమైంది బి అనే బి బాల్ తో కొలైడ్ అయింది అంత ఓకే బి బాల్ యొక్క మాస్ ఎంత ఇచ్చాడు ఎంబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కేజీ ఇచ్చాడు ఓకే అలాగే ఎంత వెలాసిటీ వెళ్తుంది విబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనే వెలాసిటీ వెళ్తుంది అంట ఎటువైపు వెళ్తుంది ఇటువైపు వెళ్తుంది ఈ రెండు ఏమైనా కొలైడ్ అయ్యి ఇలా కొలైడ్ అయ్యి కొలైడ్ అయిన తర్వాత ఏమైపోయింది రెండు కలిసిపోయి అంత వెలాసిటీతో వెళ్తుందంట బి అనే వెలాసిటీతో వెళ్తుందంట ఆ వెలాసిటీ ఎంతో చెప్పమంటాను అనమాట ఓకే అయితే ఏ డైరెక్షన్ వెళ్తుందో మనకి ఇవ్వలేదు అనమాట మొత్తం నేనేమనుకున్నాను ఈ డైరెక్షన్ అని అనుకున్నాను అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ సమ్ సాల్వ్ చేయాలి మనం ఏం చేయాలి టైం కన్వెన్షన్ ఉపయోగించాలి సైన్ కన్వెన్షన్ ఉపయోగిస్తే నేను ఏమనుకుంటాను ఈ డైరెక్షన్ ని దట్ ఈస్ టువర్డ్స్ రైట్ ని పాజిటివ్ అనుకుంటా ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ఏ బాల్ ని గమనిస్తే అది ఎటు వెళ్తుంది టువర్డ్స్ రైట్ ఏ కదా అప్పుడు వెలాసిటీ ఏమవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది బి బాల్ ని గమనిస్తే ఎటు వెళ్తుంది టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ వెళ్తుంది అప్పుడు వి బి ఏమవుతుంది మైనస్ అవుతుంది కొలైడ్ అయి కొలైడ్ అయిన తర్వాత ఈ రెండు కలిసి ఎటు వెళ్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను రైట్ సైడ్ వెళ్తుందని అనుకుంటున్నాను అప్పుడు వి అవుతుంది వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ వి అవుతుంది అనమాట ఆ ప్లస్ వి ఎంత మనం ఆ వి ఎంతో కాలిక్యులేట్ చేయాలి అనమాట దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ కాన్సెప్ట్ ఉపయోగిస్తాం లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఏం చెప్తుంది ద టోటల్ మొమెంటమ్ బిఫోర్ కొలిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ మొమెంటమ్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ఇప్పుడు ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఏ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈ సిస్టమ్ మీద యాక్ట్ చేయనప్పుడు టోటల్ మొమెంటమ్ బిఫోర్ కొలిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ మొమెంటమ్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ మన ప్రాబ్లమ్ ఉపయోగిద్దాం టోటల్ మొమెంటమ్ బిఫోర్ కొలిజన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ బార్ ప్లస్ ఈబి బార్ బిఫోర్ కొలిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ఓకే సో పిఏ బార్ అండి ఏంటి మొమెంటమ్ మనకి ఏం తెలుసు ఫార్ములా మొమెంటమ్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ వెలాస్టీ అని తెలుసు సో అప్పుడు పిఏ బార్ అంటే ఎంఏ ఇంటూ విఏ అప్పుడు ఏమవుతుంది పి ఇంటూ ఎయిట్ ప్లస్ పిబి ఎంబి ఇంటూ విబి దట్ ఈస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ వన్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఫోర్ అనమాట పిఏ బార్ ప్లస్ పిబి బార్ ఆఫ్టర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది దీని మాస్ ఎంత త్రీ కేజీస్ కదా దీని మాస్ ఎంత వన్ కేజీ రెండు కలిపి కామన్ వెలాసిటీ వెళ్తుంది అప్పుడు పిఏ ఎలా రాసుకోవచ్చు త్రీ ఇంటూ ప్లస్ వి ప్లస్ వన్ ఇంటూ ప్లస్ వి ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వి అవుతుంది దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వి దట్ ఇంప్లైస్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ 
ప్లస్ వచ్చిందంటే అర్థమేంటి మనం తీసుకున్న డైరెక్షన్ కరెక్టే అనమాట సో అంటే ఏంటి ఈ రెండు కొల్ ఈ రెండు మాసెస్ సారీ ఈ రెండు మాసెస్ కొల్లైట్ అయ్యి ఎటువైపు వెళ్తుంది టువర్డ్స్ అవర్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ అంటే రైట్ వైపే వెళ్తుంది అనమాట ఓకే సో అదే సో ఎంత స్పీడ్ తెలుతుంది కలిసి కామన్ గా ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనే స్పీడ్ తెలుతుంది ఓకే మనం ఇనిషియల్ గా ఏమనుకున్నాము ఇక్కడ కొలైడ్ అయిన తర్వాత రైట్ సైడ్ వెళ్తుందో లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుందో తెలియదు అనుకున్నాం కానీ మనం ఏమనుకున్నాం సరే రైట్ సైడ్ వెళ్తుందని తీసుకున్నాం అనమాట కానీ ఇక్కడ మీరు లాజిక్ ప్రకారం గమనిస్తే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ గల మొమెంటము మొమెంటం గల ఆబ్జెక్టు వెళ్ళి కొలైడ్ అవుతుంది దేంతో ఫోర్ కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనే మొమెంటం గల ఆబ్జెక్ట్ తో కొలైడ్ అవుతుంది అంటే దీనికి హెవియర్ మొమెంటం ఉంది కంపేర్ టు దిస్ కొలైడ్ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది ఈ హెవియర్ మొమెంటం ఎటు అయితే ఉందో అటువైపే వెళ్తుంది అనమాట సో ఖచ్చితంగా రైట్ సైడే వెళ్తుంది అనమాట ఓకే సో కొలిజియన్ విషయంలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏదైనా ఒక మాసు ఇంకొక మాస్ తో కొలైడ్ అయినప్పుడు కొలైడ్ అయిన తర్వాత ఆ రెండు ఎట్టు వెళ్తాయి హెవియర్ మొమెంటం ఏ డైరెక్షన్ అయితే ఉందో ఆ డైరెక్షన్ వైపు వెళ్తుంది అనమాట ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ బిట్వీన్ మొమెంటం ఆఫ్ ఎ బాడీ అండ్ ఇట్స్ కైంటిక్ ఎనర్జీ ఓకే వాడు ఏమిచ్చాడు మొమెంటం కి కైంటిక్ ఎనర్జీ కి గ్రాఫ్ కి ఇస్తే ఆ గ్రాఫ్ యొక్క నేచర్ ఏంటో చెప్పమంటున్నాను అనమాట ఓకే మనకి కైంటిక్ ఎనర్జీ కి మొమెంటం కి రిలేషన్ ఏంటి కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కైంటిక్ ఎనర్జీ కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ మొమెంటం బై టూ ఎం మాస్ ఓకే సో ఇది కైంటిక్ ఎనర్జీ కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ బై టూ ఎం అనమాట దీన్ని మనం రీఅరేంజ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎం ఇంటూ కేఈ ఓకే ఇది గమనిస్తే మనకి ఇది ఎలా ఉంది వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏఎక్స్ రూపంలో ఉంది సో వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏఎక్స్ రూపంలో ఉంది సో ఇది దేనికి ఈక్వేషన్ ఎరాబాలకి ఈక్వేషన్ అనమాట సో ఆ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఎరాబాలిక్ షేప్ లో ఉంటుంది అంటే మొమెంటమ్ కి ఇంటికి ఎనర్జీకి గీసిన గ్రాఫ్ ఏ షేప్ లో ఉంటుంది పెరాబోలా షేప్ లో ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఆ పెరాబోలాని మనం ఇలా తీసుకోవాలా ఇలా తీసుకోవాలా సో ఇది పెరాబోలా ఇది పెరాబోలానే ఇది పెరాబోలానే సో ఏది తీసుకోవాలి అంటే అది మనం దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది మనం తీసుకున్న యాక్సిస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఒకవేళ మనం ఇంటికి ఎనర్జీ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకుని మొమెంటమ్ ని వై యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటే అప్పుడు దాని షేప్ ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే అంటే ఇది ఏ ఫామ్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏఎక్స్ ఫామ్ లో ఉంటుంది అలా కాకుండా కైంటిక్ ఎనర్జీని వై యాక్సిస్ మీద తీసుకుని మొమెంటమ్ ని ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటే అప్పుడు ఆ పెరాబలిక్ గ్రాఫ్ షేప్ ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇది ఏ ఫాము ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏ వై ఇది ఫామ్ అనమాట ఓకే ఈ ఫామ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు ఉపయోగపడింది అనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అలాగే మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా లేదా సజెషన్స్ ఉన్నా నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి ఇలాక నా ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను మీ నుంచి ఏమన్నా ఆశిస్తున్నానంటే ఒక సింగిల్ లైక్ అమ్మ ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే ఆ సింగిల్ లైక్ లేదా ఆ కామెంట్ నాకు ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తుంది ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట థ్యాంక్ యూ